ഹലോ ഡിയോസ് എന്തെന്ന വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി ഗ്ലോയെ കുറിച്ചാണ് അയ്യോ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ അത് ഫാ ഫം ദ ട്രൂത്ത് ആണ് വളരെ ചുരുക്കം ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ഗ്ലോ മാത്രമായിട്ട് വരാറുള്ളൂ ഒട്ടുമിക്ക പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ധാരാളം സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് അത് മാറുക ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ആദ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ധാരാളം ഹാർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാർമോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് സ്കിന്നിലേക്ക് കൂടാറുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് അപ്പം സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പലർക്കും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വളരെയധികം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ ഇതും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ ധാരാളം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇത് മുഖത്തേക്കാളും പലർക്കും മുഖത്ത് വരാറുണ്ട് പലർക്കും ബോഡിയിൽ വരാറുണ്ട് മുഖത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ബോഡിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് മുഖത്തൊട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തം കഴുത്തിലും വയറിലും അണ്ടർ ആംസിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ വരാം വയറിൽ വരാം അണ്ടർ ആംസിൽ വരാം തൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം ബ്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടാം അങ്ങനെ ധാരാളം ബോഡി പാർട്സിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോപ്പൊക്കെ തേച്ചൊക്കെ കഴുകാൻ ഞാൻ എന്തോ അഴുക്കാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മയ്ക്കത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്നുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സമാധാനമായി പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്
വീണ്ടും ഫേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിയുന്നത് വരെ അത് ഫേഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഫേഡ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പോൾ ഇതിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അത് വരുന്നത് വളരെ നോർമലാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അല്പം മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ താനെ ഫേഡായിട്ട് പൊക്കോളും അടുത്ത ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ചൊറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വയർ വികസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ കുറയുന്നത് കാരണം വയറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം ഒരിക്കലും സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിൽ ചൊറിച്ചിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് അതായത് കയ്യിലെ നഖം കൊണ്ട് വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ടൊന്നും ചൊറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വേഴ്സൺ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് മാത്രമല്ല പലരുടെയും ശരീരം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആകാനും ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ധാരാളം മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചൊറിച്ചിലിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ലെസ് ദൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം തരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിലുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നത് കോളിസ്റ്റാസിസ് എന്നാണ് ഓബ്സ്റ്റെട്രിക് കോളിസ്റ്റാറ്റിസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷനും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ ഈ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചിലറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലിവർ കണ്ടീഷനാണ് ഈ ലിവർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബയിൽ ഫ്ലോവിനെ അത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കും സാധാരണ ബയിൽ സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ നിന്നും ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഡൈജഷനൊക്കെ എയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് അതിനെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ധാരാളം ബൈലിങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതുപോലെ ഉള്ള എക്സ്ട്രീം തരത്തിലുള്ള ഇച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടാം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലെസ് ദൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമനിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാറുള്ളൂ വളരെ റെയറാണിത് അടുത്ത ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്നിയാണ് ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീനേജ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മുഖക്കുരു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും അത് വരാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടീനേജ് സമയത്ത് അധികം മുഖക്കുരു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരാതിരിക്കണമെന്നില്ല അവർക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്നി വരുവാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ട് ആക്നി വരുമ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന ക്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അത് പുരട്ടാതിരിക്കുക ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം പുരട്ടുക കാരണം പല സ്കിൻ ക്രീംസും അല്ലെങ്കിൽ ആക്നിക്കുള്ള സ്കിൻ ക്രീംസിലും ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സേഫ് അല്ല അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ആ സേഫ് അല്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വഴി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് ദോഷകരമാണ് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രീംസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന